حکمت کی مہکی فیضا الکرم علم و حکمت کی مہکی فیضا الکرم الکرم کرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بادامی باغ لاہور السلام علیکم مزید طلبہ و طلبات میں سر عبدالحمید الکرم ہائی سکول داتا نگر کی طرف سے آٹھوی کلاس کے جنرل سائنس کے آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوزز آف سارٹس ان آور ڈیلی لائف ہماری روز مرہ زندگی میں نمکیات کا استعمال سارٹس کا ہمارے جسم کے اندر استعمال کیا ہے مختلف قسم کے نمکیات جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانے کے طور پہ کپڑے دھونے کے لیے یا دوسری صفائی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے کامن سالٹ ہے جس کو ہم ٹیبل سالٹ بولتے ہیں سوڈیم کلورائڈ خوردنی نمک اس کو ہم کھانا پکانے کے لیے روزانہ ہم جس نمک کا استعمال کرتے ہیں کھانا پکانے کے لیے اس میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اسی نمک کو سوڈیم کلورائڈ کو ہم فش مچھلی مچھلیوں کو پریزرو کرنے کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر نمک لگاتے ہیں گوشت کے اوپر ہم نمک لگاتے ہیں تاکہ گوشت کے اندر جو پانی ہے وہ نمک ڈالنے سے نکل آتا ہے اور ساتھ ہی جو مائکرو آرگنزم اگر گوشت کے اندر موجود ہے وہ بھی مر جائے اس کے علاوہ اچار بنانے کے لیے اچار جو ہم بناتے ہیں اس میں بھی سوڈیم کلورائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خوراک کے پریزرویشن ہو خوراک محفوظ ہو دوسری طرف استعمال جو ہے جو بیکنگ بیکنگ سوڈا ہے بیکری میں بیکری میں جو استعمال ہوتا ہے تو بیکنگ سوڈا سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے یہ بریڈ جو ہم ڈبل روٹیا بنز بناتے ہیں یا کیک بناتے ہیں اس کو سافٹنس نرمی دینے کے لیے خوراک نرم ہو جاتی ہے بیکنگ سوڈا استعمال کرنے سے سوڈیم بائی کاربونیٹ ڈبل روٹیاں بنانے کے لیے یا نان وغیرہ بنانے کے لیے اگر آپ سالن میں یا پکانے کے لیے روٹی میں ڈالتے تو اسے وہ نرم ہو جاتے ہیں اور پھول جاتے ہیں اس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے نکلنے کی وجہ سے واشنگ سوڈا سوڈیم کاربونیٹ بی کا ہائیڈریٹ واشنگ سوڈا اس کا فارمولہ ہے این اے ٹو سی او تھری اور ڈی کا ڈی کا بولتے ہیں ٹین پانی کے مالیکیول ہے یہ جو پانی کے مالیکیول آتے ہیں اسے واٹر آف کرسٹلائزیشن کہا جاتا ہے یہ واشنگ کپڑے دھونے کے لیے سرف وغیرہ ڈٹرجنٹ وغیرہ اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس کو بولتے ہیں واشنگ سوڈا واشنگ سوڈا جو واشنگ پرپسز کے لیے کپڑے دھونے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے واشنگ سوڈا سوڈیم پوٹاشیم ٹار ٹریٹ سوڈیم پوٹاشیم ٹار ٹریٹ سوڈیم پوٹاشیم ٹار ٹریٹ اس کا استعمال ہوتا ہے ایز آ لیگزیٹو لیگزیٹو جنہوں جلاب آور کے طور پر جب انسان کو قبض ہو جائے کانسٹیپیشن ہو جائے جس میں اس کا فضلہ فیسز ہارڈ ہو جائے اس پاخانے کو اس فیسز کو نرم کرنے کے لیے جو ادویات دی جاتی ہے اسے لیگزیٹو کہا جاتا ہے جلاب آور ادویات کہا جاتا ہے قبض کی بیماری میں انسان کا جو پانی ہے جسم کے اندر وہ سارا کا سارا اس کی بڑی آنت سے کولون سے جسم کے اندر جذب ہو جاتا ہے خون کے اندر جذب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پاخانہ فیسز وہ انتہائی ہارڈ ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے اور اسے جسم سے خارج کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کیفیت کو جس میں انسان کا پاخانہ ہارڈ ہو جائے سخت ہو جائے پانی کی زیادہ ایبزاربشن کی وجہ سے خون میں اس کیفیت کو قبض یا کانسٹیپیشن کہا جاتا ہے جسے مدر آف ڈیزیز ام الامراض بھی کہا جاتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے سوڈیم پوٹاشیم ٹارٹریٹ کے ذریعے سے جو ایک جلاب آور ہے ایک لیگزیٹو ہے یعنی یہ انسان کے پاخانے کو نرم کر دیتے ہیں تاکہ جسم سے آسانی سے خارج ہو جائے اور قبض جیسے موزی مرض جو کہ دوسری بیماریوں کی وجہ بھی بن جاتی ہے اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ نمکیات کا استعمال تھا جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اللہ حافظ